நாம் வாழ்ந்த வாழ்வுக்கு சான்றாவது இன்னொரு உயிர் தான் அடி இனிய தமிழ் மக்களே ஸ்னேகம் கன்னிகா இந்த திருமண விழாவிலே இவர்களை ஆசீர்வதற்கு ஒரு தகுதியுள்ள நம்ம என் நண்பன் கமல் நான் என்ன நான் என்ன பேச முடியும் என் நெஞ்சுள்ள இருக்கீங்க நீண்டு நெடிது பல செல்வங்கள் பெற்று வாழணும் அவ்வளோதான் வாழ் ஏன்னா வார்த்தை சேகரங்கள் எனக்கு தெரியாது நான் சிநேகம் மாதிரி பெரிய பேச்சாலை கிடையாது அவன் எழுத்தாலே மட்டும் இல்லை பெரிய பேச்சாலை அவன் பேசினான்னா நான் பேசவே மாட்டேன் என்னை மைக்க பிடிச்சான்னா எங்கே போகிறான்னே தெரியாது தமிழ் அவ்வளோ குஞ்சு விளையாடும் என் அன்பு பரமகுடிக்காரர் என் அன்பு கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக நான் அவரை பார்த்து அவர் என்னை பார்த்து கிண்டல் பண்ணி கேலி பண்ணி வளர்ந்தவர்கள் அவர் தான் வாழ்த்தணும் அவர் வாழ்த்தணும் நான் வாழ்த்தணும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மணமக்கள் இன்று இல்லறத்திலே அடியெடுத்து வைக்கிறார்கள் அவர்கள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் ஆண்டு வாழ வேண்டும் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் பெற்று மங்கலம் என்ற மனைமாட்சி மற்றதன் நன்மகள் மங்கலம் நன்மக்கட் பேரு ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் திருக்குறள் தான் நல்ல குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தங்களுடைய பாரம்பரியத்துக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் இங்கே வந்த உடனே நம்முடைய வணக்கத்துக்குரிய மக்கள் நீதிமன்றத்துடைய தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்தார்கள் நான் தான் சொன்னேன் எங்கள் பக்கத்தில் தாய்மாமனுக்கு தான் முதல் மாலை போடுவாங்க அது மாதிரி அவருக்கு அந்த சிறப்பு செய்யப்பட்டது பெரிய பெருமையாக இருந்தது ஐயா பாரதராஜா ஐயா அவர்கள் வாழ்த்தினது மதுரை மாவட்டம் இல்லை அது தெற்கு பகுதியை வாழ்த்துற மாதிரி ஒரு பெருமை அத்தகைய பெருமை உடையவர் ஐயா அமீர் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் என்னுடைய மகள் திருமணம் என்னுடைய மகன் திருமணம் இரண்டையும் தலைமையேற்று நடத்திய பெருமை நம்முடைய நம்மவர் அவர்கள் ஐயா அவர்களுக்கு உண்டு 
மதுரையில் வந்திருந்து வாழ்த்தினாங்க இன்னைக்கு நான் பேரன் பேத்திகளோடு சிறப்பாக வாழ்கிறேன் அவர்கள் சிறப்பாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அவருடைய அந்த நல்ல குணத்தின் காரணமாகத்தான் அவர்களைப் போலவே நீங்களும் எல்லா வகையான வளங்களும் பற்றி நலங்கற்றும் பற்றி வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் வாரணம் ஆயிரம் சூழ வளம் செய்து நரணன் நம்பி நடக்கின்றான் நம்மதிரே பூரண பொற்குடம் ஏந்தி புறமங்கும் தோரணம் நாட்ட கணாக்கண்டின் தோழினால் என்று ஆண்டாள் பாடிய அந்த பாசுரத்திலே என்னென்ன கடவுள்கள் எல்லாம் இருந்தனவோ அவையெல்லாம் இங்கு நிறைவேற்றி காட்டியிருக்கிறார்கள் யானை தான் வல்ல பரவாயில்ல யானை போன்ற பலமுடையவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வாழ்க பல்லாண்டு நன்றி வணக்கம் இடையில் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் ரொம்ப நீண்ட நெடிய காலமாக திருமணம் செஞ்சுக்கிறது சொல்லி நான் வற்புறுத்திக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு காலதாமதம் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் என்ன காரணம் தெரியல சிநேகன் நல்ல கவிதை எழுதுவார்னு தெரியும் ஒரு கவிதையே இங்கே கரம் பிடிப்பாருன்றதுக்கு இப்போ தான் தெரியுது அதுக்காகத்தான் இவ்வளோ காலம் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் பாடல் தான் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போகலாமா இல்லை ஓடி போய் கல்யாணம் கட்டலாமான்னு எழுதுவார் ஆனால் இங்கே முறையாக மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவர் முன்னிலையில் திருமணம் செஞ்சுருக்காரு நீங்கள் இருவரும் நல்ல விஷயங்களில் ஒன்று சேர்ந்து தீய விஷயங்கள் விளக்கி நல்ல இறைவனின் ஆசையோடு பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துக்கிறேன் இங்கே வாழ்த்துற அளவுக்கு நான் இல்லை பெரிய மனுஷங்க இருக்காங்க இமயமே சொல்லிட்டார் அண்ணன் கமலஹாசனுடைய வாழ்த்து தான் இங்கே சிறந்த வாழ்த்துன்னு அந்த வாழ்த்தை கேட்பதற்காக நானும் காத்திருக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் நன்றி கவிஞர் சிநேகனுடைய திருமணம் மக்கள் நீதி மையத்தினுடைய தலைவர் கமல் அவர்களுடைய தலைமையில் நடைபெறுகிறது கமல் வருவதற்காக இந்த திருமணம் காத்திருந்தது தேர்தல் வந்தது பிற நெருக்கடிகள் இவற்றின் காரணமாக கமலுக்கு நெருக்கடிகள் ஆகவே சிநேகனுடைய திருமணத்திற்கும் அது நெருக்கடியாக மாறியது ஆகவே அவரே ஒரு பாட்டு எழுதினார் எனக்கு முன்னால் பேசிய இயக்குனர் சொன்னார் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போகலாமா ஓடி போய் கல்யாணம் கட்டிக்கலாமா என்று சொல்லி சிநேகன் எழுதுவார் வாழ்க்கை அப்படி இல்லை என்று சொன்னார் ஆனால் இது ஒரு ஒரு முறை நான் ஒரு பட்டிமன்றத்திற்கு தலைமை வகித்த போது தமிழ் பண்பாடே சீரழிந்து விட்டது என்றும் நம்முடைய பெண்கள் எல்லாம் பெண் பிள்ளைகளை எல்லாம் எப்படி நாம் திரைப்படம் பார்த்து விட்டு இது போல் நடந்து கொள்வார்களே ஆனால் நம்முடைய குடும்பம் என்ன ஆகும் என்று ஒருவர் பேசினார் இப்போது நான் சொன்னேன் இதில் என்ன பெரிய பண்பாட்டு சருக்கள் இருக்கிறது சங்க இலக்கியத்திலேயே ஓடி போய் திருமணம் செய்து கொள்கின்ற முறை இருக்கிறது அதற்கு உடன்போக்கு என்று பெயர் சொல்லைத்தான் சிநேகன் மாற்றியிருக்கிறாரே தவிர சங்ககால நடைமுறையை தான் அவர் தன்னுடைய பாட்டில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆகவே ஓடி போய் திருமணம் செய்து கொண்டாலும் சரி திருமணம் செய்து கொண்டு ஓடினாலும் சரி இது உடன்போக்கு என்று சங்க இலக்கியத்திலே பெருமையாக பேசப்படுகிறது அதை களவு மனம் என்று சொல்வார்கள் திருமணத்திற்கு முன்னாலேயே காதலிப்பவர்கள் உறவு கொள்வதை கூட தமிழ் பண்பாடு மறுக்கவில்லை அது கற்பில் முடிய வேண்டும் திருமணத்தில் முடிய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதே தவிர களவு மனத்தின் வழியாக கற்பு மனம் வர வேண்டும் அது வரையறைக்குள் வர வேண்டும் என்று தான் தமிழ் இலக்கியம் சொன்னது அதை தான் நம்முடைய நண்பர் சிநேகன் தன்னுடைய நடையில சங்க பண்பாட்டை தன்னுடைய நடையிலே நிகழ்காலத்திற்கு ஏற்ப அவர் சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறார் என்பது எனக்கு மலைப்பாக இருந்தது இந்த பாடலை இவர் எழுதினார் என்று இவர் சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும் ஏனென்றால் இவர் பெரிய விமர்சனத்திற்கு உள்ளானார் அது இன்றைக்கும் பிழையாக விமர்சிக்கப்படுகிறது ஆனால் தமிழ் பண்பாட்டுக்கு உகந்தது தான் என்று இதை நான் சொன்னபோது அதை நான் தான் எழுதினேன் என்று இவர் சொன்னார் ஆகவே இது ஒரு காதல் மனம் அது ஒரு கலப்பு மனமும் கூட ஆகவே காதல் என்பது ஆயிரம் ரெண்டா மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதல் இருந்திருக்க முடியாது ஆண் பெண் உறவு எப்பொழுதும் இருந்திருக்க முடியும் இதுவரை காதல் இருந்திருக்க முடியாது பதினைந்து வயதிலும் பெண் சமைந்தவுடனும் ஏற்படுகின்ற உறவு பொருளாதார நெருக்கடிகளின் காரணமாக தள்ளி போய் கொண்டே வந்த காரணத்தினால் முப்பது வயது முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில் ஏற்படுகின்ற போது அது இயல்பாக நடைபெற வேண்டிய உறவுகளெல்லாம் கனவுகளிலே நடைபெறுகின்றன ஆகவே அது காதலாக மாறுகிறது காதல் என்பது ஒரு வகை இயக்கம் நிகழ வேண்டிய நிகழ்வுகள் காலத்தோடு நடக்காத காரணத்தினால் பொருளாதார நெருக்கடிகள் பிறவற்றின் காரணமாக காலம் தள்ளி போகிற காரணத்தினால் பல காலம் கனவுகளிலேயே அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் அது காதலாக மாறுகிறது 
ஆகவே பொருளாதார நிலைகளுக்கு ஏற்ப பண்பாடுகள் எப்பொழுதும் வயசு என்பது வர்ச்சுவாகவும் வர்ச்சி என்பது வயசாகவும் காலப்போக்கில் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த வகையில் காதலித்தும் மணந்து கொள்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி நூறு பாட்டு எழுதியிருக்கிறார் சிநேகன் என்றால் கண்ணியா வசதியாக கால் மேல் கால் போட்டு கொண்டு வாழலாம் அந்த வசதி தேடப்பட்டு விட்டது ரெண்டாவது பாட்டிலே மணந்து கொண்டால் சிக்கல் தான் மூன்றாவது பாட்டு வருமா வராதா பாரதி ராஜா மாறி உள்ளவர்கள் என்ன செய்வார் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் ரொம்ப நிறைய எழுதி குவித்து விட்டார் ஆகவே நிறைய குமித்து வைத்திருப்பார் கண்ணியா கால் மேல் கால் போட்டு கொண்டு வாழ்வதற்கான வாழ்க்கை அவருக்கு அமைந்திருக்கிறது என்று நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரும் ஏழு ஆண்டுகளாக திருமணம் காதலித்தார்களாம் ஆனால் ஏழு ஆண்டுகளாக காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இன்னும் சில காலம் கமலுக்காக காத்திருந்து காதலித்து கொண்டே இருந்தார்கள் காதல் திருமணம் அதுவும் கலப்பு திருமணம் என்பது சிறந்தது ஆனால் கலப்பு திருமணம் என்பது சாதி மறுப்பு திருமணம் திராவிட இயக்கங்களால் பெரிதும் போராட்ட பெரிதும் பாராட்டப்பட்ட கொள்கை இது ஆனால் கலப்பு திருமணம் செய்து கொள்கின்றவர்கள் தங்களுக்கு பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு அரசு சான்றிதழ் பெறலாம் தகப்பன் சாதியை குறிப்பிடலாம் அல்லது தாயின் சாதியை குறிப்பிடலாம் என்று அரசு சொன்னபோது அரசு அந்த கொள்கையை புதைத்து விட்டது எந்த சாதி மறுப்பு கலப்பு திருமணத்தின் அடிப்படையோ அந்த சாதி மறுப்பு மீண்டும் அரசு சான்றிதழில் தகப்பன் சாதி அல்லது தாயின் சாதி என்று ஏறிய பிறகு அந்த சாதி மறுப்பு பொருளிட்டு போய்விட்டது நூறாண்டு காலம் இயக்கம் நடத்தி சில பாம்புகள் தன்னுடைய குட்டிகளை தானே தின்று விடுவது போல அவர்கள் தங்களுடைய கொள்கைகளை அவர்களே தின்று முடித்து விட்டார்கள் என்றுதான் அந்த அரசு வெளியீடு வந்தபோது எனக்கு தோன்றியது நம்முடைய சிநேகனுக்கு ஒன்று சொல்லுகின்றேன் கலப்பு அதாவது ஆண் பெண் உறவு என்பதுதான் முக்கியமே தவிர சாதி மதம் எல்லாமே மனிதர்களாக வகுத்து கொண்ட கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளதுதான் இதை மீறி நடக்கின்ற அந்த திருமணம் மீண்டும் அந்த சாதிக்குள் புகுந்து விடாமல் இருக்கின்ற வரையிலும் தான் அது புரட்சியாக இருக்கும் ஆகவே அந்த அரசு சான்றிதழை பெறுகின்ற போது சாதியற்றவர்கள் என்று குறிப்பிட வேண்டுமே தவிர சாதிக்குள் நுழைந்து மீண்டும் சாதியை இறுக்கிவிடக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டு சிநேகன் நல்ல கவிஞர் பழைய காலமாக இருந்திருந்தால் கவிஞர்கள் பெரும் புகழ்பெற்ற நிலையில் இருந்தார்கள் கம்பதாசன் கண்ணதாசன் வாணிதாசன் வரிசையாக இப்பொழுது அவனுக்கு தமிழே படிப்பதில்லை அப்புறம் எப்படி கவிதையை அவன் புரிந்து கொள்வான் கவிதைகள் திரைப்படத்திற்குள் சிநேகன் நுழைந்து விட்ட காரணத்தினால் அறியப்பட்டிருக்கிறார் நாட்டு மக்களால் திரைப்படத்துக்குள் நுழையாத கவிஞர்கள் எல்லாம் அவனே எழுதி அவனே படித்துக் கொள்ள வேண்டியதான் அத்தகைய நிலைதான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது மீண்டும் தமிழுக்கு ஏற்றம் வருகிற போது கவிஞர்களுக்கு பழைய பழைய ஏற்றம் வரும் என்று சொல்லி சிநேகன் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணை கன்னிகாவோடு திருவள்ளுவர் ஒருவர் தான் சிறந்த சொல்லை கையாண்டார் வாழ்க்கை துணை என்று சொன்னார் நண்பர்கள் சில காலம் துணையாக இருப்பார்கள் பெற்றவர்கள் சில காலம் துணையாக இருப்பார்கள் அண்ணன் தம்பிகள் சில காலம் துணையாக இருப்பார்கள் வாழ்க்கை முழுவதற்கும் துணையாக இருக்கின்றவள் மனைவி என்கின்ற காரணத்தினால் இவனுடைய ஏற்றத்தில் ஏறி இவனுடைய இறக்கத்தில் இறங்கி இவனுடைய கையை பிடித்தவள் மறிக்கின்ற வரையில் இவனுடைய கையை பிடித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த நிலை காரணமாக வாழ்க்கை முழுவதற்கும் நீண்ட துணை இவள் ஒருத்தியே என்று கருதி வாழ்க்கை துணை என்றே மனைவியை அழைத்து அதற்கு ஒரு பத்து திருக்குறள் எழுதினார் வள்ளுவர் இவற்றையெல்லாம் சிநேகன் அறிந்தவர் மிகச்சிறந்த பாடல்களை எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் நான் அவற்றையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன் நான் நேர நெருக்கடியில் இவற்றையெல்லாம் சொல்ல முடியாது என்பதனால் சிநேகனும் அவருடைய வாழ்க்கை துணைவி கண்ணிகாவும் நெடிய வாழ்வை சிறந்த வாழ்வை தமிழ் பண்பாட்டிற்கேற்ற வாழ்வை மேற்கொண்டு அந்த குடும்பம் பல்கி சிறக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விளைவுகின்றேன் வணக்கம் உயிரே உயிரே உறவே தமிழே வணக்கம் இங்கே பின்னாடி பேச்சுக்குரல் கேட்கிறது என்று விமர்சனம் செய்தார்கள் தெரியல இங்கே கொஞ்சம் நன்றி இன்னும் சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அதுல இவங்களை பார்க்கத்தான் வந்தாங்க அவங்களை வாழ்த்தணும் அது தெரிய மாட்டேங்கிற அந்த குறையத்தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மத்தளம் கொட்ட வீரி சங்கம் என்பத முத்துடைத்தான் நிறை தாழ்ந்த பந்தர் கீழ் என்று சொல்வார்கள் அதுபோல் இங்கே வந்த முதல் வரிய முனைவர் எடுத்து கொடுத்தார் அடுத்த வரையும் அவங்க சேர்ந்து மணித்தனம் நம்பி முதுசூதனம் கைத்தளம் பற்ற கிணா கண்டிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வருஷமா தாமதப்பட்டதுக்கு காரணம் மாப்பிள்ளை மட்டும் இல்ல அத மாமன் உறவு என்று சொன்னார்கள் நானும் தான் மன்னி கேட்க வருகிறேன் அதாவது நான் இன்னொரு வருஷம் லேட் பண்ணிட்டு தான் அவரை பாட்டு நஞ்சமா இருக்கேன் 
ஓடி போய் கல்யாணம் தான் கட்டிக்கலாம் இல்ல கல்யாணம் கட்டிட்டு ஓடி போலாம் வாங்குற அந்த இதுக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பார்கள் அவர் எழுதிய பாட்டு இங்கே பேச பேச்சு பொருளானது போல் என் பாட்டும் பேச்சு பொருளாக வேண்டும் என்று ஒருவரை உங்களுக்கு சொல்லி அதையே வாழ்த்தாக சொல்லுகிறேன் நாம் வாழ்ந்த வாழ்வுக்கு சான்றாவது இன்னொரு உயிர் தான் அடி அந்த உயிர் உங்கள் வாழ்க்கையில் விரைவில் வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வாழ்த்து இந்த திருமணத்தின் பொருளும் நம்முடைய பாப்புலேஷன் என்ற அர்த்தமும் அதுதான் அந்த உயிரும் இங்கே கையில் தவழ்ந்திருக்கும் எனக்கு அதனால அதையே நான் வாழ்த்தாக சொல்லுகிறேன் பதினாறு என்பது பிள்ளைகளின் கணக்கு அல்ல வேறு சில சௌகரியங்களின் கணக்கு அளவோடு பெற்றுக்கொண்டு அவர்களை நன்றாக படிக்க வைத்து அவர்களை இந்த நிலையில் நீங்கள் பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வாழ்த்து